Aber ja, finde ich toll, dass die Leute hierher kommen wollen. Freiwillig. Ich muss sie nicht mal dazu zwingen. Ach du Heiliger, das sehe ich erst jetzt. <lacht> da draußen fegt gerade ein anständiger Sturm durch. Schön. Das sind mindestens 100 km/h Windgeschwindigkeit, wenn nicht sogar noch mehr. Also ja, wenn dieses Video hier niemals rauskommt, dann wurde ich von der Mülltonne erschlagen. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu City Skylines. Ich war tatsächlich sehr überrascht, wie vielen Leuten das Spiel gefällt und wie viele mehr davon sehen wollten. Also ja, wir spielen mehr davon und zuallererst muss ich mehrere Sachen machen. Zum einen kriegt man anscheinend ein Achievement, wenn man das hier macht. Äh, einen anderen Skin? Tatsache. Das seht ihr wahrscheinlich nicht, weil es nicht mit aufgenommen wird, aber ich habe gerade ein Steam Achievement gekriegt dafür. Nice. Zum anderen hat meine Stadt ein großes Problem, was mir bis jetzt nicht aufgefallen ist, aber den Kommentaren ist es aufgefallen. Und zwar sind die Einfahrts- und Ausfahrtsstraßen auf die Autobahn getrennt. Deswegen läuft das auch mit der Müllabfuhr nicht, denn um zum Wohngebiet zu kommen, müssen die Müllwagen aus der Stadt rausfahren, über die Autobahn, zur nächsten Wendestelle quasi und dann in die Stadt wieder rein und dann wieder zurück. Deswegen dauert das alles Ewigkeiten und der Müll wird nicht richtig abgeholt. Deshalb werde ich das ganz kurz berichtigen. Ich hoffe, das geht auch. Ja, das sind die hässlichsten Kreuzungen der Welt, aber es funktioniert. Dann mache ich einfach mal, nein, das nicht, da mache ich einfach mal zwischendrin so ein paar Übergangswege, dass man quasi die Stadtseite wechseln kann, wenn man das denn will. So. Jetzt sollte das weitaus besser funktionieren. Ich drücke jetzt einfach mal wieder auf Start. Und wir schauen mal, ob die Müllwagen jetzt in Ruhe durchfahren können. Ich nehme mal an, dass es so ist. Genau, jetzt fahren sie hier lang. Aber jetzt müsste er eigentlich hier links abbiegen. Oder auch nicht. Sie fahren immer noch über die Autobahn. Äh, okay. Aber grundsätzlich funktioniert die Idee. Das sind keine Einbahnstraßen, die ich gebaut habe. Nee. Das sieht schon richtig aus. Man darf hier in beide Richtungen abbiegen. Okay, ich glaube, das braucht einfach eine Weile, bis es sich quasi, bis es sich eingelaufen hat, bis die KI merkt, oh, man kann jetzt da drüber fahren. Stefan hat keinen Mist gebaut. So, weiterhin muss ich jetzt im Auge behalten, während ich darf jetzt nicht zu lange gucken, ob die Müllwagen da durchkommen. Das werden sie schon irgendwie irgendwann hinkriegen. Ich muss jetzt mehr Wohngebiete bauen, denn die Nachfrage nach Wohngebieten steigt stetig. Wir haben keinen Strom. Oh, verfügbarer Strom ist gerade im unteren gelben Bereich. Ich kann nicht mehr Wohngebiete bauen. Denn ich habe nicht genug Windturbinen, um Strom zu erzeugen. Jemand hat mir auch gesagt, wenn ich mehr Geld brauche, kann ich einfach die Steuern erhöhen. Auf ungefähr 11%. Dann sind die Leute immer noch glücklich und ich kriege weitaus mehr Geld. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis ich genug Geld habe, um weitere Windturbinen bauen zu können. Das ist das. Aber jetzt funktioniert Hier, jetzt fahren sie hier durch. Okay, pass auf. Hier ist noch eine Windturbine. Das sollte erstmal reichen. Aber nicht viel. Das bringt echt nicht so viel, wie ich gerne hätte, dass es tut. Aber okay, ist in Ordnung. Jetzt baue ich erstmal weitere, weitere Wohngebiete, weil die Nachfrage ist durch die Decke. Dazu halte ich das Ganze aber an, weil... <lacht> ähm, ich will nicht, dass es irgendwie nach hinten losgeht, während ich jetzt hier ewig brauche, neue Straßen zu ziehen. Okay, pass auf. Das geht nicht, da muss ich so machen. Und dann mache ich einfach so weiter wie bisher auch. Da baue ich die Wohngebiete so quasi von hier aus nach hinten durch. Gute Idee, keine Ahnung. Das geht nicht. Nicht genügend Geld. Ich habe nicht genügend Geld, um eine Straße zu bauen. Kommen Sie her, ziehen Sie ein. Stefania hat die besten Mietkonditionen. Also die Nachfrage nach Wohngebieten ist nach wie vor durch die Decke. Das ist ja krank. Okay, soll ich mal eine Feuerwache bauen? Wäre, glaube ich, gar nicht so blöd. Ich weiß nur nicht, wo. Am besten an der Hauptverkehrsstraße. Das wäre, glaube ich, ziemlich ideal und intelligent, wenn ich das machen würde. Weil dann können sie schnell zu allen möglichen Bereichen... Genau, eine, Feu eine Polizeifahrt kann ich mir nicht leisten. Oh, das wie viel kostet das? 12.000. Das kostet 12.000. At British Lord. Ich freue mich wirklich über die Reise. Hört, wenn das Raumschiff fliegt von Erde zum Mond. Wenn wir nur in, auf dem Level wären, in echt. Wow, private Raumschiffe von der Erde zum Mond. Das dauert noch eine Weile, bis das ein Ding ist. Was haben wir denn hier? Ist hier ein Einbruch im Gange? Kriminalitätsrate zu hoch. Ja, ich kann gerade keine Polizeiwache bauen. Ich arbeite dran. Stadtviertel festlegen. Jetzt gerade nicht. Ich brauche 12.000 für eine Polizeiwache. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber keine Sorge, liebe Bürger, ich arbeite dran. Aber ich werde kein Darlehen aufnehmen, um hier eine Polizeiwache zu bauen. Das ist es dann, glaube ich, echt nicht. Ja, ich weiß, wie Stadtviertel funktionieren. Kann man auch spezialisieren. Ist toll, aber jetzt erstmal Polizei. Das ist am wichtigsten von allem, okay? Wir brauchen eine Feuerwehr und wir brauchen eine Polizei. Und das Haus dahin wird einfach komplett ausgeraubt. Ich kann so schnell... Jetzt haben wir keinen Strom. Warum? Warum geht in der Stadt der Strom aus? Ist der Wind nicht stark genug? Ich habe erst vor kurzem noch eine gebaut. Jetzt geht in der ganzen Stadt der Strom aus. Ich 
muss echt was machen gegen dieses Stromding, ne? Das ist furchtbar. Das ist echt furchtbar. Ich habe nicht genügend Strom für den Spaß. Ja, das hier ist nicht gut. Die beschweren sich wegen dem Strom. Ich arbeite aktuell dran. Ich brauche nur 19.000, da kann ich ein Kohlekraftwerk bauen. Ich wollte eigentlich nur auf grüne Energie setzen, aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das ist an dem Punkt keine Option. Ein Arbeiterproblem haben wir auch. Jetzt geht's langsam los mit dem ganzen Spaß. Hopp, pass auf. Alter, und Kerl, ich stelle das Ding hier hin. Bumm. Alles, Strom ist sofort im grünen Bereich. Das Ding macht so viel. Wow. Und jetzt brauche ich Geld für eine Polizeistadt. Ich brauche ein Darlehen, glaubst du? Sonst geht die Stadt im Bach runter. Kriminalitätsrate ist hoch. Ja, komm. Komm, ich brauche ich brauch, ich brauch Money. Äh, wie viel kannst du mir geben? 20.000. Ja, komm. Eine winzige Kleinstadt bin ich jetzt. Yay. Neue Richtlinien. Hausverbot, Rauchverbot, Parks und Erholung. Kiesweg und Pflasterwege. Aha, 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 aha. Schön und gut, aber jetzt erstmal eine Polizeiwache. <lacht> das ist ja unglaublich. Ähm, direkt an die Hauptstraße und näher vom Wohngebiet. Ja, komm. Hier. Perfekt, jetzt können die nämlich in den Einsatz gehen. Das Darlehen war jetzt nötig. Wie wäre es denn mit einem kleinen Spielplatz hier hinten, um die Bewohner wieder glücklich zu stimmen? Weil jetzt so in den letzten fünf Minuten war es eher nicht lustig. Wir hatten zu wenig Strom, wir hatten hohe Kriminalität. Es ist alles wieder gut. Aber ja, muss man sich halt drum kümmern. Außer muss ich das Darlehen immer noch abbezahlen. Aber ich glaube, das läuft automatisch. Da muss ich nicht wirklich... Richtlinien. Sekunde, da muss ich glaube nicht wirklich groß drauf gucken. Ähm, ich kann nur drei Darlehen gleichzeitig haben. Okay, ich glaube, das wird aber automatisch abbezahlt in dem Fall. Okay, Richtlinien. Stromverbrauchsrichtlinien. Ähm, Stromspann ist wichtig. Verringert Stromverbrauch moderat und erhält 5 Cent pro Gebäude. Aha, Wasserverbrauch. Hier kann ich quasi sagen, ja, wir machen das und das. Verteilung von Rauchmeldern. Uh, verringert Feuergefahr erheblich. Das klingt doch gut. Wie teuer ist das? Ich mache das mal aktiv gerade. Ich glaube nicht, dass das so viel finanziellen Einfluss hat. Ich kriege trotzdem immer noch über 2000. Also ich kann Haustiere verbieten, warum Rauch, Rauchen verbieten, verringert Bürgerzufriedenheit, etwas erhöht Bürgergesundheit, etwas. Okay, erhöht Bodenrichtwert und Parks und Plätze rum moderat. Komm, das machen wir auch mal. Keine Ahnung, ich hämmer mal ein bisschen raus. Während die Stadt aus dem Boden schießt und ich brauche schon wieder mehr Wohngebiete. Die Leute hier möchten sehr, sehr gerne hier wohnen. Das, äh, ich meine, sollte nicht überraschen, meine Stadt ist ja absolut großartig und awesome. Aber ja. Finde ich toll, dass die Leute hierher kommen wollen. Freiwillig. Ich muss sie nicht mal dazu zwingen. Ah, das ist wunderschön. Das Spiel spielt sich gerade mehr oder weniger von alleine. Ich muss nur warten, bis die Nachfrage nach irgendeinem bestimmten Gebiet wieder hochgeht. Und so lange habe ich nichts zu tun und kann zusehen, wie es den Leuten gut geht. Schön, was quengelt ihr da hinten wegen Wasser rum? Ich habe gerade eine Wasserleitung gelegt. Und ich habe mehr als genug Wasser, Leute. Es ist alles gut. Kommt mal ein bisschen runter. Nice. Ich kriege mehr Einwohner. Die Zufriedenheit ist ziemlich hoch. Ich kriege Geld. Das ist großartig. Und dazu die Musik. Ich fühle mich wie der beste Stadthalter, der jemals existiert hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ganz großen Probleme kommen. Dann später kommt noch sowas wie höhere Bildung, wo ich dann andere Gebiete bauen muss, damit die Leute, also weil die Leute dann nicht in die Fabrik wollen. Das wird dann noch richtig witzig. Hat jemand Lust auf eine Grundschule hinten? Ich glaube, die letzte steht irgendwo hier, genau. Ich meine, wir sind eine Stadt mit 2500 Einwohnern, da reicht normalerweise eine Grundschule. Also in echt, aber im Spiel anscheinend nicht. Eine boomende Kleinstadt, 2600 von 2600. Aha, Spezialisierung Erzindustrie, Recycling und dro kontrollierter Drogenkonsum. Ah ja, Dreibahnkreuzung, Kleeba Kleeblattkreuzung, großer Kreisverkehr, Autobahn, Autobahnauffahrt. Oh, das wird gut. Das Problem ist jetzt, die Straßen hier kann man, glaube ich, rein theoretisch upgraden. Aber wenn ich das mache, verschwindet das hier. Und irgendwann werden diese Straßen hier rein extrem überlastet sein. Das ist irgendwann ein Ding, was definitiv passieren wird. Die Straßen können das dann irgendwann nicht mehr handeln. Also, ich kann jetzt eine Oberschule bauen, die anscheinend notwendig ist, um Arbeiter zu erhalten. Also ja, ich baue mal eine Oberschule. Die Frage ist, wo? Direkt hier, das ist direkt an meiner hässlichen, mehrspurigen Straße, die an die Kleine eingehängt ist. Aber ist ja egal, das ist in der Nähe von allen Wohngebieten. Gute Idee. Der Schulbestand scheiß auf die To-Do-Liste der lokalen Regierung geschafft zu haben. Ja. Hashtag Learn for Life. Man gibt so sein Bestes. Okay. Wohngebiete und Industriegebiete sind aktuell sehr nachgefragt. Warum sind Industriegebiete nachgefragt? Ich habe aktuell nicht genügend Arbeiter. Außerdem wird mein Industriegebiet immer hässlicher. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Okay. Noch ein Kohlekraftwerk steht auf Go. Bumm. Die Leute hier werden es hassen, aber es ist mir egal, es ist ein Industriegebiet. So. Ähm. Nice. Außerdem kann ich jetzt noch einen Friedhof bauen, den ich mir aktuell nicht leisten kann. Also, ich muss wieder das Rauchmelder-Ding aktivieren. Weil wegen... Sonst brennt es hier die ganze Zeit. Das ist furchtbar. Und dann, wenn ich... Ich habe jetzt 8000. Boah, dann kann ich auch gerade einen Friedhof bauen. Wo baut man einen Friedhof hin? Angrenzend an ein Wohngebiet normalerweise, oder? Äh... 
Hier ist ein Friedhof. Wobei, sollte eher zentral gelegen sein. Keine Ahnung. Da steht nur der Schick Leichenwagen los, um die Toten abzuholen. Also sollte das, glaube ich, relativ zentral gelegen sein. Okay, die Musik ist so unglaublich laut. Nie mehr Uhren auf dem Kamin Kaminsims. Der neue Friedhof ist fertig. Yay! Party und so. Das läuft relativ gut. Hier unten meckern sie wegen zu wenig Arbeiter. Aber gleichzeitig... Achso, das wird jetzt nach und nach gefüllt. Okay, das wird nach und nach gefüllt. Ich dachte gerade schon. Aber die sind nach und nach ploppen die Symbole weg, weil die Leute jetzt quasi einen Ort haben, wo sie arbeiten gehen können. Was sehe ich denn da? Wir haben zu wenig Wasser. Das kann ich so nicht erlauben. Ähm, shit. Ich kann es hier hinstellen, ohne dass es die Stromleitung mitnimmt. Nice. Funktioniert? Hat's funktioniert? Hat's... Warte, weiter. Hat's funktioniert? Äh, es hat funktioniert, aber die Abwasserklärung hat jetzt ein Problem. Soll ich einfach noch eine Pumpe genau neben dran stellen? Die ist nicht angeschlossen. Sekunde. Äh... Ich muss das jetzt außen rum bauen, oder was damit geht. So, jetzt. Ist angeschlossen. Ist angeschlossen und im Betrieb alles wieder auf grün. Nice. Irgendwann gibt es dann noch sowas wie eine Kläranlage. Wasseraufbereitungsanlage, wie man es auf Netz sagt. Okay, mögliche Gebäudereste auf der Marsoberfläche entdeckt. Aliens. <lacht> Ancient Aliens confirmed. Ach du Heiliger, die Nachfrage nach Wohngebieten ist durch die Decke, Ladies and Gentlemen. Zieh ich das mal rein. Das ist ja... Habe ich das erwischt? Ja, das ist ja krank. Die wollen echt gerne hier wohnen. Nice. D das ist schön. Und nach einem Industriegebiet ist auch hoch. Hatte ich da nicht noch Platz vorgesehen? Ne, hatte ich nicht. Inzwischen ist auch alles wieder voll. Die Leute wollen echt gerne hier wohnen. Das ist, das ist nice. Ich, ich fühle mich, als wäre meine Stadt sehr beliebt. Kann ich in eine Straße reinquetschen, ohne eins abbauen zu müssen? Nein, kann ich nicht. Toll. Dann kann ich sie auch direkt hier unten ansetzen. Ich kann keine Straße reinquetschen, ohne eine Sache abbauen zu müssen. Das ist blöd. Ähm... Ne, hier ist... Ah. Ich überlege gerade, wie ich mein Industrieviertel erweitern soll. Weil je weiter ich hier runter umso weniger kann ich dann hier hinstellen an Wasser und Abwasser. Das ist dann ein Hauptproblem. Wenigstens ist jetzt hier Nachfrage nach Wohngebieten wieder absolut im Keller. Okay, dann hier und dann hier. Das sollte erstmal reichen. Okay, das läuft gerade überraschend gut. Ich habe plus 3000. Wow, und ich habe schon wieder 12k. Was ist los? Müllberge. Reichen die Mülllaster nicht mehr? Da ist ein großer Missstand. Müllverarbeitungsstatus auf Rot. Ja, ah, klasse. Ähm. <lacht> da brauche ich jetzt eine Mülldeponie hin. Hier unten ist schon alles belegt. Ich, wo brauche ich eine Mülldeponie hin? Ich könnte das Grundstück hier dazu kaufen. Dann könnte ich eine hier hinstellen. Das würde funktionieren. Ja, das ist echt ein bisschen... Echt ein bisschen blöd, ne? Da steht halt so absolut dezentral das alles. Wobei, jetzt, jetzt wird es langsam besser. Die brauchen nur eine Weile, um sich hier durchzuzwängen. Der Verkehr, die Verkehrssituation ist halt auch echt problematisch. Zieh das rein. <lacht> tak, 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 tak. Wir sind in der Stadt mit 5000 Einwohnern und haben Stop and Go. Okay, pass auf. Ich mache das jetzt eiskalt. Ich ziehe hier eine Straße runter. Bis, keine Ahnung, hier ungefähr. Und dann stelle ich da einfach eine Mülldeponie hin. Die dann nichts verschmutzt. Aber trotzdem halbwegs zentral steht. Weil ansonsten braucht ihr auch Wasser. Ich glaube, ihr braucht auch Wasser. Weil ansonsten ist das echt nicht so cool. Wir haben ein Wasserproblem. Die stehen zwar direkt neben der Leitung, aber sind halt nicht im blauen Bereich. So. Alles gut, Wasser gut, Strom gut. Strom ist schon wieder semi-low. Oh Mann, ey. Diese Stromgeschichte, ne? Vor allem, das Ding macht hier nur 2 Megawatt. Hier unten macht es ein bisschen mehr. Aber trotzdem, das ist... Hier wird es 13 erzeugen, aber es ist außerhalb der Stadtgrenze. Hier wird es 6 Megawatt machen, aber es ist halt sau weit weg. Die Stromsituation wird noch sehr interessant. Das wird noch sehr, sehr interessant. Müllberge. Ja, die Mülllaster müssen halt durch die Straßen durch. Das ist ein bisschen sehr doof. Aber so langsam sind wir am Arbeiten. So langsam wird das hoffentlich was. Aber das hier ist halt nicht gut. Yay, yeah, noch ein Meilenstein. Ich bin jetzt eine geschäftige Kleinstadt mit 5500 Einwohnern. Ah ja, Richtlinie für Stadtplanung, einzigartige Gebäude, Verbot für starken Verkehr, kostenloser Nahverkehr. Zweispurige Straße mit Bäumen. Aha, sechsspurige Einbahnstraße mit dekorativen Bäumen. <lacht> Feuerwehrhaus, Polizei, Hauptquartier, Ölkraftwerk, Krankenhaus und Tropengarten. Okay, das ist cool. Das ist ein super Punkt, um aufzuhören. Ich mache jetzt mal an dem Punkt Pause. Wir haben extremo nachfeinder Industriegebiet. Das wird wahrscheinlich dann da unten weiter ausgebaut werden. Ich muss mich ein bisschen um die Kriminalitätsrate kümmern. Wir werden wahrscheinlich hier hinten dann ein Polizeihauptquartier brauchen. Ich habe 70.000, also wird das kein Problem sein. Weil die kleinen Polizeiwachen können das, glaube ich, an dem Punkt nicht mehr handeln. Da baue ich auch gerade ein Feuerwehrhaus nebendran. 
damit die Leute dann quasi, oder damit die gerade nebeneinander sind und von da aus quasi ins Wohngebiet starten können. Aber ja, das läuft gar nicht mal so schlecht. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit Strom und Kriminalität und Feuer. Ich musste dann sogar ein Darlehen aufnehmen. Aber hey, das ist ein Darlehen ist gut, wenn man danach mehr rausbekommt, als man ursprünglich dann aufgenommen hat. Das, und das ist ja bei mir der Fall. Also ja, Stefanien, 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 ich habe keine Ahnung, wie ich die Stadt genannt habe. Stefanien, da unten steht. Der Stadt Stefanien geht's hervorragend und der Bürgermeister meldet sich für heute ab. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Lernen zum Leibbutton aus Mauzaun und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Wenn jemand von euch in meiner wunderschönen Stadt wohnen will, dann sollte er das frühzeitig sagen, weil der Prüfungsprozess dauert ein bisschen. Wir sind sehr bürokratisch organisiert.